നമസ്കാരം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും കോവിഡ് കാലത്തുമൊക്കെ സിനിമക്കാരുടെ ജീവിതം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും കൃത്യമായി നടക്കില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തു വെച്ച സാധനങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ സിനിമ പുറത്തിറക്കാനോ ഒന്നും ഏതായാലും സാധിക്കില്ല തിയേറ്ററുകളും ഒന്നും തുറക്കുകയുമില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അത് സാധാരണക്കാർ മുതൽ വലിയ ആളുകൾ വരെയുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ഒരു സിനിമയ്ക്കായി മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമയ്ക്കായി ഒരു വലിയ പള്ളിയുടെ ഒരു സെറ്റിട്ടു എല്ലാ അനുമതിയോടും കൂടി അതായത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിനായി വലിയ ഒരു പള്ളിയുടെ സെറ്റ് ഇട്ടത് അത് ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ അടിച്ചു തകർത്തു അതായത് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ ഒരു നാണവുമില്ലാതെ ബൈൻഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളി അതായത് സിനിമയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സെറ്റ് അടിച്ചു തകർത്തു ഇത് എന്ത് തരം പ്രതിഷേധമാണ് ഇതെന്ത് പ്രതിരോധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സമരമുറയാണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് സമരമുറയൊന്നുമല്ല ഇത് നല്ല തല്ലുകൊള്ളിത്തരമാണ് ഇത് താന്തോന്നിത്തരമാണ് ആ സെറ്റ് അത്രയും വലിയ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എത്രയോ പാവങ്ങൾ എത്രയോ കാലം എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ രാത്രികൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിലും അതൊരു കലാരൂപമല്ലേ സിനിമ എന്നത് ഒരു ജനകീയ മാധ്യമമല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു വ്യവസായമല്ലേ നമ്മളല്ല സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നവരല്ലേ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ എത്രയോ എത്രയോ പേരുടെ ചോരയും കണ്ണീരും വിയർപ്പുമുണ്ട് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചുറ്റിക കൊണ്ടും വാളുകൊണ്ടും ഒക്കെ അത് തല്ലി തകർത്തിട്ട് അത് ചില ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ സംഘടനകളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് അവിടെ നടന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരം മാത്രമല്ല ഇത് തകർത്തത് യഥാർത്ഥ പള്ളിയാണ് എന്ന തരത്തിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളും ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചില പോസ്റ്റുകളും കണ്ടു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഒരു കലാരൂപത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് ഈ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ മതസംഘടനകളെയും ഒക്കെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഭിന്നതയും പ്രശ്നവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതമാണ് എത്രയോ പേരുടെ ആ അധ്വാനമാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ അത് ആരായാലും അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഏത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഇവരെ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ നോക്കും ബി ജെ പി വക്താവ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹം തത്വമയ ന്യൂസിനോടും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി നടത്തെ ലോകം മുഴുവൻ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമാ മേഖലയും കലാ മേഖല പൂർണ്ണമായും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ സിനിമാ മേഖലയൊക്കെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ സംശയമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ചില സിനിമകളുടെ റിലീസിംഗ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ എല്ലാവരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അത് ലോകത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ബാധിച്ച പ്രതിസന്ധി വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സിനിമാ മേഖലയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഈ കാലടിയിലെ മണപ്പുറത്ത് ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനം അത് മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ വർഗീയമായി ചെയ്തിരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ക്രിമിനലുകൾ ആസൂത്രിതമായി പൊളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്തോ മഹാകാര്യം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള എന്തോ ചില നീക്കങ്ങൾ ഇതിന് പുറകിലുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൊലപാതക കേസുകളടക്കം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കൃത്യം അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം തകർക്കുക വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശം തുടങ്ങിയാൽ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണല്ലെന്ന് എരിവും കൂടിയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയും പ്രതികരിച്ചത് ഒരു സിനിമാ സെറ്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ആ സിനിമാ സെറ്റ് തകർത്തപ്പോ വാർത്ത വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആരാധനാലയം തകർത്തു എന്ന രീതിയിലാണ് വാർത്ത വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തകർത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ
കർത്തവ്യം മുഖ്യധാരാ സംഘടനത്തിന്റെ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം നടത്തിയത് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും കാണിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു നോക്കുന്നത് നേരത്തെയും പല വിഷയങ്ങളിലും സി പി എമ്മുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ അക്രമത്തിന് പുറകിലുള്ളത് ഈ ഈ അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രതി നേരത്തെ സി പി എമ്മുകാരനായിരുന്നു ഈ അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രധാന പ്രതി നേരത്തെ സി പി എമ്മുകാരനായിരുന്നു അപ്പൊ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രിഞ്ച് എലിമെന്റ്സിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സി പി എം സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കലാപരിപാടിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു പറയാൻ പുറത്തു വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം വേണം ഈ ക്രിമിനലുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം അതെ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായോ മതപരമായോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കലയെയും കലാരൂപങ്ങളെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത് അത് ഇത്തരത്തിൽ തച്ചു തകർത്തിട്ട് വലിയ വലിയ സംസ്കാരവും അതും ഇതുമൊന്നും പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ആര് ചെയ്താലും തീർച്ചയായും നടപടി ഉണ്ടാകണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ആ കലാകാരന്മാർ എത്രയോ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് കണ്ടിട്ട് എത്രയോ വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതൊന്നും ഇവിടെ വച്ചുപുറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിയമ നടപടികൾ ഉടനടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അതേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് Tatumi News.